Hello, good evening. Good evening. Good, good evening, evening, everyone. Good evening. How are you doing today? How was your day? Did you have a good day today? Was it a busy day? Was it a stressful day? Was a stressful day. I was stressful with a lot of work. Uh, yes, because uh, for the work, the work. Mm -hmm. Okay. But, but it's Wednesday. We are two days away from a uh, weekend. Do you work on weekend? Do you work on weekend? No, I don't. You don't. Okay, so that's nice. You're gonna have the weekend to rest. All right, uh, so we're going to begin. Uh, yesterday we were dis um, discussing vocabulary that we might use to describe some uh, places. So this is what we are studying, vocabulary to describe places. We are using adjectives. And we have this conversation title, it's a fairly big city. So I'm gonna share audio with you and I'm going to play the recording so that you can listen to this conversation. We're going to listen to complete it. And then uh, we're going to discuss if there is some new vocabulary or something that you would like to discuss about this uh, conversation, you let me know. So right now we're going to listen to it. We're going to keep the microphones off and mute. And then we're going to have a chance to practice it. Unit 11. It's a very exciting place. Page 72, Exercise 2, Conversation. It's a fairly big city. Part A, Listen and Practice. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches nearby. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. It's not too big, though. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Do you have any question about the vocabulary? Is everything clear or maybe pronunciation? Mm, the word fairly, it's a fairly big. Uh, fairly is a new word for me. Okay, yeah, that's an adverb. So it's like when you're uh, bastante. Uh, fairly big, it's bastante grande. Mm -hmm. So it's uh, similar when you see here, you see it says pretty reasonable, right? So it's the same function. Es, es la misma función de pretty. Aquí, como ustedes ven, el pretty está antes de reasonable. Eh, pues por lo que vemos, no tendría sentido de que ya sabemos que pretty significa también bonito, ¿verdad? Pero en este caso, el pretty está antes de reasonable, que es un adjetivo. Entonces, cuando el pretty está antes de un adjetivo, no significa bonito o bonita, significa bastante. Uh -huh. Siempre que veían pretty antes de un adjetivo, es para el significado es bastante. Lo mismo sucede con fairly. Es como para uh, uh, evitar repeticiones. So you can use fairly and you can use uh, pretty before an adjective. Any other question? All 
or it's not really clear? It's clear. Clear. It's clear. Okay. Nice. Clear. Okay. Thank you so much for confirming. Remember that you, you may ask all the questions that you have, okay? No se quedan con la duda. Siempre pregunten. Um, so I don't know if there is any other question about the vocabulary or maybe pronunciation. If there are no more questions, we are going to practice the conversation. Uh, remember with the microphones off, but you can practice at home. Then we're gonna practice in breakout rooms and uh, I'm going to play the recording and I'm gonna stop after each interaction. Remember, this is a conversation between Eric and Carmen. So when Eric finished the question here, I'm gonna stop the recording and you will repeat at home. Are we okay? Okay. Uh, good. Unit 11. It's a very exciting place. Page 72, exercise two, conversation. It's a fairly big city. Part A, listen and practice. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches nearby. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. It's not too big, though. It sounds perfect to me. Maybe I I should plan a trip there sometime. All right, now that we practice the conversation at home, I'm going to stop sharing and we're going to go to the breakout rooms for you to practice the conversation with your classmates. Remember that someone in the group can share the screen so that everybody can see the, the same thing, right? Uh, you will decide. And then you can take turns in the breakout rooms, take turns, practice the conversation, uh, change roles also, so that you can practice the, the both part and try to practice it with different classmates. Remember that this is the only chance that you have to practice because we cannot practice uh, uh, conversations in the platform is something that we cannot do there. So take advantage of this opportunity and uh, practice as much as you can. Remember that this is about repetition. Okay, we have 19, well, 18. All right, let us practice then. Hola. 
Hoy sí se escucha. Sí, yo se escucho. ¿Cómo era la...? Eh, creería que la conversación creo que está en la plataforma. Sería esta. Ah, ok. Y va a ser así solo nosotros dos. Ah, ahí está. Ahí hay dos personas más también. No sé si van a, a participar también. Ah, okay. Sí. Eh, ahí como gusten, no sé quién quiere empezar. Pues, como digo, que hiciéramos que todos sí, participáramos. Sí. Eh, hagámoslo, si somos cuatro, pues una línea cada uno. Mm. Oh, oh, bueno, es que ajá, yo decía, una pareja decir este, ahorita la, una conversación y después la otra pareja. Ah, también, va. Sí, uh -huh. sí, ajá. Ok. ¿Quién quiere empezar? Si no, pues puede Démosle empezar nosotros. Yo. Ajá. Ah, va, chivo, voy a hacer. No sé, puedo eh, ser Eric. Va, yo, si va. Va, entonces empezamos ya. Sí, sí. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I'll be here. That's really nice city. Yeah, it, it is. The weather is great and there are some fantastic fish used outside the city. It is expensive there. No, it's not expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay. Ahora, imagino que los demás. Uh -huh. No sé si okay. Oh, okay, just a uh, So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Hola. Somebody is ready. La acabo de compartir en el grupo. Por si no la no la mano. Ok. Eh, Al grupo de WhatsApp la mandé. Empezamos. Hola. Empezamos. Hay que practicar, sí. ¿verdad? Ya la tienen, ya, ya les cayó. Sí. Creo que solo le tomé captura de lo que mandó la teacher. Vale. Ya la tienen, sí. Bye. Entonces, si gustan, no sé, con, con Ana, con usted, Ana, si quiere. Okay. Quiere, yo soy Eric. Va. Uh, so, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I'll be her. That's a really nice city. Yeah, it is. The way is great. And there are some fantastic dishes just outside the city. Is it expensive then? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Sí. Hola, hola. Alejandra. ¿Tienes? Hola, hola, acá estoy. Um, ¿Con quién voy yo? Maybe if you want with me. Ok. From San Juan, Puerto Rico. Wow, I hear that's a really nice city. Yeah, it is. The weather, the weather is great 
and there are some fantasy beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. <clears throat> How big is that city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Now we are going to change. You are going to start in me and, and, and then me. Start. Maria, with me or with the other? Uh, yes. Will I you? think there is more participants here. How many participants? Sandra oh, it's and on... Evelyn. Yeah, no. Uh, yeah. It's Evelyn, Susana, and Sandra, Noemi. Let me, what is the other? Sandra and Evelyn, can you repeat or practice the conversation? No. Yeah. Are you there, Sandra and Evelyn? I can't hear the other participants. I don't know. Me neither. So, boys, again? Yeah, yeah. Well, we have 56 seconds. Where? Yeah, that's 50, 50 seconds. In 30 seconds. <laughs> you can pass. Okay, quickly. So where so, are you from yeah. for everyone? <laughs> I'm from San Juan, Puerto Rico. For the other, Maria. <laughs> How I hear that's a really nice city. <laughs> yeah. Yeah, go, go. Yeah, it is. The weather is great. Right, and there are some fantastic beaches just outside the city. <laughs> there. I mean, yeah, it's very, very expensive. <laughs> no, it's not. It's not very expensive. <laughs> no, I changed the, the situation because interacting are... with me. <laughs> How big is the city? The last minute were really nice. <laughs> the last seconds. Yes, I heard Daniel, Maria, and uh, Dina, and uh, you were uh, speaking very fluent. <laughs> <laughs> we were we were having fun. You were in a hurry. Yes, I I, heard, I could hear that you were having fun, and that's fantastic. Fantastic. We, you, you did it great. Try, we tried to the, change the, the, the situation in the last part. Oh yeah, you, you did and, and you had fun. This is about having fun and that's awesome. Es bueno que se diviertan, eh, que eso es uh, cambiarle, ponerle, se oía tan natural la última, lástima que es como, pensé que era porque eran los últimos 50 y qué, 55 segundos, entonces estaban haciéndolo rapidito, se oía bien, como bien fluido, natural, bonito. Así tiene que ser, traten de, de, de divertirse, de uh, darle el tono, por ejemplo, si es una pregunta, hagan tono de pregunta. And how is the city? Is it very big city? Is it expensive? So the, the question, Mar, the, the question uh, intonation is very important. Eh, igual, este, si de repente ven un so, signo de exclamación, hacer como uno sorprendido. And not just reading, um, no, no solo ir leyendo, so que se oiga como natural, 
pero uh, okay, I know that it's a, this is the first time and yes, uh, estamos como eh, diferente, no sé la verdad y, y creo que esa es una de las desventajas que llevamos cuando nos cambian grupo porque yo no sé cómo han trabajado con los otros facilitadores. Um, creo muchos era como primera vez que uh, modificaban las presentaciones de PowerPoint uh, so, resolviendo ahí. Entonces, no, no sé, como les digo. Entonces, ayer les mencionaba que yo les mandé el, el material que descargaron de la plataforma eh, y también eh, les mandé esta presentación. ¿Ok? Eh, se los mencioné eh, y se los repito porque vi que muchos como que no encontraban a dónde estaba. Eh, algunos lo hicieron desde la plataforma, which is great. Está bien. Um, Aquí está, si se fijan, uh, se ve un poco diferente. Um, la imagen aquí es diferente a la de la plataforma. El contenido de la conversación es la misma. Eh, acá la tienen, está un poquito más clara la imagen. Eh, y algunos lo estuvieron haciendo desde el, el material de la plataforma. Lo que les digo está súper bien, pero solo por, para, just FYI, solo para que... Eh, para que tengan la, los, los recursos, ¿verdad? Ahí a la mano. Recuerden, aquí está el manual. Um, pero como les dije ayer, uh, no tenemos audio acá. Entonces, um, a veces por eso prefiero hacerlo con el, el, el material que yo tengo. Como les repito, es una versión adelante. Entonces, por eso pueden variar algunas palabras, algunas frasecitas. Pero la diferencia no es mucho. Tal vez los dibujos o las... Uh, fotos sean como más actualizadas y esas son las, básicamente las, pero no es mucho la diferencia. Claro, eh, lo pueden hacer desde acá de la plataforma y, mm, pero siempre, siempre, siempre van a encontrar el contenido con el que yo voy trabajando las clases en las presentaciones de PowerPoint. Uh, por ejemplo, acá ven la conversación, es la misma. Ok, es la misma conversación, eh, la, la, la imagen es diferente, eh, acá incluso lo veo como más pequeñito, entonces sí, por eso siempre les pongo una presentación en PowerPoint, que es la que les envié el día de ayer, ahí ustedes la pueden descargar y yo trabajo con esto, es lo mismo de la plataforma, nada más que pueden encontrar algún par de diferencias cuando estén eh, viéndolo, solo como para hacerles el recordatorio, esto se los mandé el día de ayer eh, y lo pueden descargar en su computadora, hay gente que lo imprime and that's fine y así es como pues yo trabajo eh, esto igual es el ejercicio que tienen siguiente, adverbs before adjectives and Perdón. We sí eh, lo que man, en la presentación de ayer, la de PowerPoint, la mandó a dónde? Al WhatsApp. Al WhatsApp. Uh -huh. Ah, vale. Sé que no lo tengo. <risa> ya voy a revisar ahorita. Ajá, mandé dos, dos archivos. Mandé el archivo del manual de la plataforma y luego les mandé un archivo en PowerPoint, que es la presentación que yo les hago para las clases. Esas presentaciones, a veces, eh, solo para que sepan, a veces le pongo ejercicios que no están en el manual de la plataforma porque de repente es muy poquito ejercicio, me dicen necesitamos trabajar más ese tema porque todavía siento que me cuesta, entonces a veces les pongo enlaces, ejercicios adicionales, entonces esa es mi guía, es solo para que eh, lo tengan ahí en cuenta y es la que les mando al WhatsApp. Siempre que yo les mande ese PowerPoint es porque algo he modificado o le he agregado contenido, y eso es lo que vamos viendo en la clase. Pero siempre es el mismo tema. La idea es como ampliar y, y practicar lo que está en la plataforma. Así que no nos salimos del tema. Es el mismo tema, pero pues ahí está. Eh, igual si necesitan okay. que lo vuelva a enviar, con gusto. Se los mando de nuevo. Ya lo encontré. Excelente. Yeah. <ríe> ok, perfecto. And then um, we have a... Uh, let me. Hmm. Okay, we have the video about. Um, we are working always in section number one. I think that we can cover this section in this week. And uh, we're going to watch this video, Adverbs Before Adjective, which is the like, like the grammar content. And then we're going to practice it. 
let me share sound again because I think I lost it when I made the breakup room. Yes. Okay. There we go. Hi. In this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before adjectives. San Juan is really nice. It's a really nice city. It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let us start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Let's work with the adverb very and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say her car is expensive than to say her car is very expensive. Now let's talk about this chart. Notice they are organized from the most to the least. We also have the adverb too, which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me, meaning the dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion box. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure. X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. Is there any question about the video that we just to use uh, the following. watch? Is it clear how or what is the, the main purpose of using adverbs? Can you please repeat the, the formula? Oh, the formula. Well, uh, siempre. Uh, Primero, esto, el uso de ellos es para dar más énfasis a un adjetivo. Entonces, siempre el adverbio va antes del adjetivo. Ya vamos a hacer ejemplos. ¿Hay alguna otra eh, um, pregunta o duda? Yeah, I, I can hear in the last part, she says, uh, some structure and say the adverb and adjective plus uh, can you can you say what is the this formula okay let's see estaba por acá verdad casi al final del video yeah let's talk yeah. about this chart Notice they are organized from the most to the least. We also have the adverb too, which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me, meaning the dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences. Era esa parte, Daniel? Sí. Yeah, okay. that's part, that part. Ajá. Eh, no es en sí una fórmula. Solo nos explica eh, que el adjetivo to también es eh, para expresar que es más de lo que necesitamos y usualmente es un uh, negativo. El ejemplo que se da en el video es this dress is too big for me. Entonces, ahí está siempre, eh, tenemos el um, 
adverb, que sería to, ese sería el adverbio, y el adjetivo sería big. This dress is too big for me. Significa que no me va a quedar, no me va a quedar ese vestido porque es demasiado grande, es más de lo que necesito. Entonces, a eso se refiere eh, con esta explicación, pero la estructura siempre va a ser la misma. Primero va a ir el adverb, el adverbio, y después va a ir el adjetivo. Y eh, solo eh, se puso el to aparte para dar eh, la explicación que usualmente el to es para expresar demasiado. Y esta es con algo negativo, ¿verdad? Es más de lo que necesito. Uh -huh. Okay, thank you. And for example, uh, hue is similar to pretty. Which okay. one? Hue. H U G. Huge. E. Ah, yes. huge. Yeah. Is similar huge. to pretty or can no, to big. It replace? Big. Oh, okay. Any other question? For me, it's okay. Okay. Let's continue then. Sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion <laughs> box. Okay. Aquí, al, oh, escuché que alguien... Oh. Bueno, no escuché, leí. <ríe> leí que alguien preguntó sobre los discussion box o lo que está abajo de los videos. Ahorita les explico. Es justo lo que acaban de mencionar. Acá en el video se nos sugiere que tomemos nota de este pequeño cartel. Ok. Ahí, digamos, están los eh, adverbs, están los adverbios, desde como el más fuerte al menos, al, al, al menor, tan como de mayor a menor. Eh, por ejemplo, eh, si yo digo al, algo que, que realmente me haya impactado, eh, eh, los adverbios son como para darle énfasis, para darle fuerza al adjetivo. Sabemos que el adjetivo, volviendo a aquellas clases en primaria, el adjetivo es lo que describe al nombre. Por ejemplo, yo podría ir a una... Um, a una playa, a otra playa, pero de repente eh, llegué a una que me encantó, ¿ok? Entonces ya para mí no es una playa cualquiera, sino que la puedo, la describo como, eh, like, um, for me, amazing. Podría ser mi, eh, mi adjetivo que voy a usar, amazing. Pero quizás amazing a mi impresión se queda corto, decir que, que, que es impresionante. Entonces yo digo extremely amazing. For me, Salinitas is extremely amazing. Entonces eh, se, ya le di más fuerza a ese adjetivo, al adjetivo amazing, poniéndole extremely. Ajá, uh -huh, because that was my impression, ¿ya? Yeah? We saw many uh, fish from different colors and it was extremely amazing. Salinitas for me. Okay, but it's like um, somewhat, es como el menos eh, potente, el menos fuerte ahí. Y por ser, uh, tal vez no me impresionó mucho, entonces yo puedo decir, oh, Salinitas is somewhat amazing. De alguna forma impresionante. Ajá. That yes, es como el menos. Entonces, a eso se refiere con esto. Podemos usar extremely, very, really, pretty, fairly, and somewhat. Mm -hmm. A fairly es como decir justamente, es como lo justo, lo, lo necesario, ¿verdad? Um, a, pretty, a fairly big, mm, lo justamente grande, that's okay. Uh, y así. Y se nos invita en el video a poner uh, oraciones usando cada uno de estos adverbs en el discussion box, que es este. ¿Ok? Entonces aquí ustedes en su plataforma pueden eh, ejercitar de repente poner oraciones, una oración usando extremely. Y recuerden que después de extremely tengo que poner un adjetivo, ¿verdad? ¿Qué, qué es un adjetivo? Puede ser big... Uh, beautiful, small, 
fantastic, um, cold. So you can write here, y aquí pone donde dice añade una publicación. Así funciona esto. Le damos añade una publicación y vamos a poner aquí el pital, porque los nombres propios no cambian. El pital is extremely cold for me. Ok. El pital is extremely cold. Y ya hago mis demás oraciones usando cada... Y le doy enviar. Entonces ya lo que yo trabajé aquí ya queda publicado. Esto eh, les menciono que no es eh, calificado. No es calificado, pero de repente nosotros nos metemos a la plataforma para revisar progreso, para revisar publicaciones, eh, para revisar... Eh, los contenidos para preparar las clases. Entonces, de repente vemos aquí lo que han posteado ustedes y vemos si es necesario hacer algún review. Nos sirve a nosotros como una um, evaluación, ¿verdad? Decir, ah, ok, veo que aquí están, no se está usando bien el artículo A y el A, entonces vamos a hacer un pequeño repasito de eso. Y no es decirle, Eduardo, mire, ahí esta oración que usted puso estaba mala. No, no lo vamos a hacer. Solo tomar como en cuenta, ¿verdad? El, 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 si vemos algo que hay que reforzar, entonces eso hacemos. Pero nos sirve a nosotros solo como para evaluar. Lo que sí es tomado en cuenta para su, eh, es esto, los que tienen el lapicito. ¿Ok? Usted puede participar aquí en la discusión como una práctica adicional y no es evaluada. Eh, estas sí son evaluadas, las que tienen el lapicito. ¿Ok? Eh, are we clear on this? Una última pregunta. Ajá. Eh, por ejemplo, ¿se podría usar eh, para describir personas también? ¿Estaría correcto? ¿El qué? Eh, lo mismo, el adverbio y el adjetivo. En lugar el de adverbio. un lugar, se podría usar para... Personas? Para describir siempre necesitamos un adjetivo. Ok. Ah. So, vamos a hacer unos ejemplos porque es, estos son temas que eh, de repente... Eh, quizás decir adjetivo, adverbio, la, 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 esas palabras son como traumantes, ¿verdad? Pero no es tan difícil, es, es como, ajá, queda como que, ay, ¿qué es esto de qué está hablando? Entonces, no worries, no es tan difícil como parece, pero por eso les comentaba ayer, ¿verdad? que lo que es gramática prefiero explicarlo en español. Yes. Ok, so I can say that uh, my, si yo le digo esta oración, por ejemplo, my father is tall. Ok. Este es el adjetivo. Tall. Ok. Entonces, si yo digo que mi papá es alto, usted quizás imagina un señor medio grande, más de lo average. Pero si mi papá de verdad se sale de, de los estándares, de la media, eh, de, de un salvadoreño de 1.65, mi papá mide 2 metros 20, por ejemplo. Entonces... Eh, yo le agrego antes de tall, tall es el adjetivo, le agrego el adverbio. Ah, o le puedo poner uno tal vez no extremely, but very. My father is very tall. Ok, entonces ya la oración ya tiene, el, el, esto ya tiene más fuerza, ¿verdad? Ya no es un tall cualquiera, ¿verdad? Se sale quizás de lo más alto que haya visto, es el very tall. Es 2 metros 10, 2 metros 20. Yes, it's, street, it's very tall. So, eh, entonces, pero si yo lo dejo hasta ahí, solo con el adverb, my father is very, very what? Muy qué. Entonces, sí necesito very uh, um, tall, como les había dicho, very tall, o very uh, qué. Otro adjetivo podría ser unpatient. Tall. Unpatient, uh, strong, uh -huh. podría ser strong también. It's very strong. Todos esos son adjetivos, ¿ok? Yo puedo utilizar nada más adjetivo y omitir el adverbio, ¿ok? Sí lo puedo hacer. My father is very, is strong and that's ok. Pero no puedo um, nada más dejar un adverbio solito. El adverbio siempre tiene que ir eh, seguido de un adjetivo. No sé si le respondí su pregunta. Yes. Sí. Okay. Well, I have the, the, the same question because uh, I I don't know 
when you use the adverb and the object adjective adjective I have the, the same um, uh, question about eduardo because you can i can use that form for the people for people or or only the the thing no you can use it for people you can use it for places you can use it even for uh like for feeling uh, yeah so you can say um so you can say when i perdón voy a borrar para que quede limpio aquí when uh, when my mother pass away i was sad okay esta es una oración when my mother passed away I was sad. El I siempre va a ir mayúscula, esté donde esté, okay? The pronoun. So, my when my mother passed away, I was sad. Eh, ¿Me pueden decir si esta oración tiene un adjetivo? Yes, this no is. tiene. No. ¿Sí? ¿O no? Yes, no. Yes. 50 y 50. I el adjetivo es sad Ajá. Uh, acuérdate que siempre un adjetivo es algo que describe en este, en, este, en este caso sad es el adjetivo que está describiendo la forma en que yo me sentía ok yo estaba uh -huh. estaba como cuál era mi estado triste uh -huh. ok eso es, esa es la función de un adjetivo. Describe. Describe personas, describe lugares, describe cosas, de, describe sentimientos. Se puede usar para cualquier cosa. Igualmente, si yo de verdad quiero que ese adjetivo que estoy usando, que es sad, sea más fuerte, más que sad. O sea, no es, no es solamente sad, así un sad normal. You, I, I was extremely sad. Ok. Entonces ya la oración, el adjetivo es, ok, de verdad estaba súper, súper triste. I was extremely sad. Uh -huh. Entonces esa es la función del de adverbio. El adverbio le da fuerza al adjetivo. ¿Qué tanta fuerza? Ah, ahí teníamos la tablita. Si de repente no estaba así como que no tanto drama porque... Bueno, la verdad que ella estaba enferma, este, pues ya era, uh -huh, um, en, 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 de alguna manera quizás, sí, ok, ya, lo, ya tenía en mente que era lo mejor quizás para ella, entonces yo solo digo very sad. Entonces siempre suena fuertecito, pero ya no tanto como que diga extremely sad. Y yo digo, I was very sad. That's okay. No and sé si uh, con este and, ejemplo les ayude un poquito más. En the arpet, uh, so, for, for example, so strong, so sad, is between really pretty or. Uh, so it's like, um, it's, a, it's, too, it's a very basic, it's, it's, so you can say so sad, so sad, but it's if you say very sad. Yeah. Entonces, son, eh, la idea de esto, y por eso, so, you can use so and you can use very. And that's okay. Pero no son como muy fuertes. Entonces, ellos puede ser que estén en la tablita antes de, de, de very. Antes de very, uh, so you can say so o very, pero no son como muy fuertes. Y lo otro que le digo son como like very basic. Nosotros pensamos, um, this food is very salty. Y que la comida está bien salada es very salty. Estoy bien triste. I'm very sad. Estoy muy feliz por, you, por ti. I'm very happy for you. Entonces esto nos, nos ayuda a evitar tanto ese very, ¿verdad? Que cada, cada vez que queremos darle fuerza a un adjetivo usamos very. Entonces hay muchas más uh, adverbs que podemos usar en vez de very o en vez de so. Es como para ir sonando menos básicos. Uh -huh. That's the idea. 
you can use very, you can use se, but um, in, try to include them as much as you can in your vocabulary. Any other question? Or no sé si quieren um, que veamos más ejemplos. Yeah, another example is okay. Another yes. example? Okay. Um, it, when people ask you, how are you today? Or how are you doing? Um, um, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? So you can say it was, it was uh, busy. Okay, it was busy. Okay, or I was busy. Okay, so you can say I was busy and that's fine. If you ask, answer I was busy, yo estaba ocupada. Uh, aquí el adjetivo es busy. Okay, ese es el adjetivo. Estaba ocupada. Uh, oh, el día estuvo ocupado. It was busy. By again, le puedo dar un poquito más de fuerza agregándole pretty. Oh, it was pretty busy. Ya suena diferente la oración, ¿verdad? Estuvo bastante ocupado. It was pretty busy. Okay. So I can just, just the adverb. Sí puedo usar solo el adjetivo. Pero le puedo dar un adverbio antes para que suene más fuertecito. O darle la fuerza que yo quiera, ¿verdad? Pero de repente, uy, de verdad, estuve súper, súper ocupada. Entonces puedo usar el primero de la tablita. Extremely. Oh, it was extremely busy. Right? Are we okay? Or are we give more examples? Yeah, okay. Perfect. And, yeah, and, it's okay. and you can use the, the offer uh, twice for, for example, really, really busy for more emphasis. Uh, yes, you can use it to, like for more emphasis as you said, but why don't we use extremely instead of very, very? Mm -hmm. That sounds better. Uh -huh. So it's the idea is to stop sounding so basic. <laughs> That's the idea. Flora, I have a question. Really uh -huh. and pretty is it the middle, maybe? Really? Really and pretty is, is, is a middle level? Uh, so, so we have extremely, then we have very, then we have very. really, and then we have pretty, y así van bajando de nivel. Okay, okay, thank you. Mm -hmm. Any other question? So I am pretty sleepy. <laughs> oh, <laughs> you're really pretty. <laughs> So you can say, I feel really pretty today. I like it. <laughs> yes, yeah, sure. You can, uh, and you can, uh, you can practice that way. Acuérdense que es de hacer oraciones con cada uno de ellas. Yes, you can uh, try to practice uh, do, making sentences uh, anytime. So you can practice with, uh, uh, con el mi mismo, ¿verdad? A veces nos, nos toca practicar con el mi mismo. But that's the idea. It's a practice. Uh, so, and this is uh, uh, lo que se nos explicaba ahí por si de repente es como que, ay, no me puedo meter a la plataforma y andar buscando el video. Aquí está, miren, los adverbs y los tenemos en ese mismo orden. Extremely, as like the top, para darle bastante fuerza al, al, al adjective que yo quiero. Um, luego tenemos very, then we have really, pretty, fairly, somewhat, and remember L2. L2 is at the, to, uh, at the bottom, está al final, because it's like for something negative, es como para negativo. Si se ven aquí los ejemplos que tenemos con to, el, 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 el adjetivo que sigue es algo negativo, noisy, por ejemplo, ruidoso. It's too noisy. ¿A quién le gusta el ruido? Yeah, no, 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 nadie, right? So you say, she's too noisy or it's too crowded. Uh, I, I don't like crowded places. No me gustan lugares uh, como llenos de gente. So uh, I would say, it's too crowded for me. Yeah. 
Por eso tenemos acá, aparte, los ejemplos con to, porque remember, acuérdense que to es como para algo negativo, para un adjetivo que, eh, o una experiencia like negativa. Noisy y crowded son adjetivos negativos, ¿verdad? Usually. Uh -huh. uh, eh, entonces, ahí tienen la, la tablita con los adverbs para que no tengan que como que regresar al video de la plataforma. Recuérdense que ahí está. Eh, por si quieren practicar, hacer sus oraciones o, utilizando los adverbs. Y pues aquí está lo mismo que vieron ahí en, en la plataforma. San Juan, it's really nice. It's very big. It's not very expensive. It's a really nice city. It's a very big city. It's not a very expensive place. Ahí tenemos algunos ejemplos. Um, Habiendo explicado esta diapositiva, so we can continue in English because yes, the grammar part is over. <laughs> But anyways, if you need for me to repeat something in Spanish, don't be afraid to tell me. So what do we have to do in this exercise? We need to match the questions with the answer. And then we're going to practice the conversations. And we're going to do it in the main section because we have to check attendance and we are about to finish the class, unfortunately. Time is not enough. So we have the first question here. What's so like? Is it an interesting place? What is the answer to number one? The answers are here. Is it letter A, B, letter C, e. D, or E? E. It's letter E. E as in Edward, this one? Yes, it has amazing shopping and the people are pretty friendly. Mm, sounds like a good answer. Okay, so what's it like? The answer is letter E, yes. Um, Maybe could be the letter C. Uh, Yes, letter C. It's really nice in the summer, but it's too cold for me in the winter. Yeah, sounds like a good answer to you. Porque remember que cuando las preguntas empiezan con una WH word como what, when, no podemos contestar de entrada con yes o con no. Esas son las yes, no questions. Pero cuando empiezan con una WH word, hmm. No contestamos con yes o no de entrada. So, like, for example, I think that the answer letter E is for number two. Porque la dos es una yes, no question. Empieza yes, no question y luego tiene una WH. Do you like your hometown? Yes. Why or why not? It has an amazing shopping. Y aquí empieza a explicar por qué le gusta. It has amazing shopping and the people are, are pretty friendly. Mm -hmm. So the uh, letter two, uh, number two, letter E. Uh, Rafael, you have a question? Yes. Uh, no entendí lo del doble, double H. Que no se puede responder que yes or not. No, porque si yo le pregunto what, what time is it, you cannot answer yes. Uh, no me puede responder yes, ¿verdad? Me tiene que dar la información que le pedí. What time is it? Entonces usted me dice, ah, oh, it's five to nine. O si yo le digo, what is your name? No me puede contestar yes or no, sino que, oh, my name is fulano. Si yo le pregunto, when do you have a meeting? ¿Cuándo tienes la reunión? When do you have a meeting? You say, oh, I have a meeting on Monday. Okay. So siempre que las, las preguntas empiecen con when, what, why, how, we, la, la respuesta es la información que nos están pidiendo. No podemos responder de entrada yes or no. That's sí. my tip. It's like a tip. Uh -huh. Pero dijo... Eh, no sé si entendí bien el WH o Se w. llama WH question, WH o information question, porque siempre empiezan con una palabra que de alguna manera ah. llevan W y una H. Ah, ok. Hoy sí. <ríe> ya entendí. Ah. 
um, Finished. Yes. Yes. Okay. Yes. All right. Uh, so I'm gonna stop sharing. Voy a dejar de compartir. Eh, nos vamos a quedar acá porque nos falta también practicar. Mañana vamos a chequear las respuestas y vamos a practicar pronunciación, ver si hay alguna palabrita nueva. Y pues vamos a chequear asistencia antes de finalizar la um, meeting. And so I, I think one hour is not enough. I need more time. What do you think? And now, um, I don't know. Yes, it's this one. Ada Marilu. Thank you, Ada. Um, Alejandra Beatriz. Here. Thank you. Ana Ivania. Present. Thank you. Ana Silvia Rodriguez de Flores. Present. Thank you. Ana Silvia Rodriguez de Funes. Present. Excellent. Ana Yancy. Thank you. Brian Alexis. Brian Alexis. Cristina del Carmen. Present. Thank you. Daniel Alejandro. Present teacher. Thank you. Diana Stephanie. Present. Thank you. Diana Esmeralda. Present. Thank you. Eduardo Jose. Present. Thank you. Evelyn Susana. Evelyn Susana. Francisco Daniel. Present. Thank you. Iris Concepción. Present teacher. Thank you. María del Carmen. Thank you, Nancy Carolina. Nancy Carolina. Patricia Maris Marroquín. Present teacher. Thank you, Rafael Cruz. Present teacher. Thank you, Rosa Hilda. Present. Thank you, Ruth Elizabeth. Present. Thank you, Sandra Noemi. Present. Thank you. Vicente Israel. Vicente Israel. Jessica Rosibel. Present. Thank you, Jessica. All right. So um, thank you for joining today's section. Thank you for uh, your participation. I hope that you sleep well and see you tomorrow. Y aquí estaba, pero no creo que, no sé, cuando pasó lista, estaba desconectado. Okay. Igual yo aquí estoy listo. Evelyn, Susana y Rafael. Bueno, ahorita sí. corregimos. Thank you yes. so much and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.